ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்னோடய கிச்சனில் சுலபமான வழியில் இட்லி சாம்பார் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பருப்பு சிறு பருப்பு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு அதை போட்டு குக்கரில் வேக வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்க முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அதுதான் வந்து இட்லி சாம்பாருக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து ரெண்டு ரெண்டு அரைஞ்சி வச்சுக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகா இப்படி வகந்து வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக வகந்து வச்சுக்காதீங்க ஏன்னா ஃபுல்லாக வகந்திங்கன்னா அந்த காரம் வந்து சாம்பாரில் ஏறும்போது குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் உரிவி வச்சுக்கோங்க இப்போது எப்படி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து அரிஞ்சு வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் அப்புறம் கொஞ்சம் சாம்பார் பொடி சாம்பார் பொடி ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி விட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க கிளறி விட்டுட்டு மூடி குக்கர் மூடி போட்டு அதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க வேக வச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா உப்பு போட்டு லாஸ்ட்டாக தாளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உப்பு போட்டுட்டு தாளிங்க ஏன்னா வந்து உப்பு இதில் வந்து இட்லி சாம்பார் அப்படிங்கிறதுனால உப்பு வந்து முன்னாடியே போட்டோம் அப்படின்னா அந்த டேஸ்ட்டு கம்மியாகிடும் அதனால் லாஸ்ட்டாக தாளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ குக்கரில் மூடி வச்சு கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காயை எல்லாம் ஒன்றா வேக வச்சிடலாம் பருப்பு நல்லா காய் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இதை ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு தாளிச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் உங்களோட இட்லி சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே ஓகே இப்போ வந்து வேக வச்சு எடுத்த காய்கறிகளை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க தனியாக இப்போ அந்த குக்கர்லையே வந்து எண்ணெய் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு தாளிச்சுக்கோங்க எண்ணெய் விட்டாச்சு எண்ணெய் விட்டு எல்லாம் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க எப்போவுமே வந்து இட்லி சாம்பாருக்கு ஜீரகம் போட்டால் தான் வந்து வாசனையாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த சாம்பார் வச்சாலும் ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கோங்க சின்னதாக ஒரு தொண்டு கட்டி பெருங்காயம் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் சாம்பார் வாசனையாக இருக்கும் கடுகு பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் அரைஞ்சி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாயை போட்டுக்கோங்க அப்போ கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க போட்டதுக்கப்புறமா அரைஞ்சி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஓகே நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க பருப்பு காய்கறிகளை வந்து இதில் போட்டுக்கோங்க உங்களோட இட்லி சாம்பார் ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது ஒரு கொதி வந்தோடனே இறக்கிடுங்க உங்களோட இட்லி சாம்பார் ரெடி 
இது சுலபமான வகையில் வைக்கக்கூடிய இட்லி சாம்பார் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ தேங்க்யூ